mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan. Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Uh, Your Honor, opo, doon sa previous po, doon sa unang sell-in ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa banko. Magkano yung utang na yun sa banko? Uh, nung time po na declare ko po, nasa almost to, to 200 plus. 200 yun. Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, Totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Um, paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Uh, your Honor, um, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, uh, at um, nagkaroon po ako ng loan po sa banko. At until now po, yung utang ko po sa banko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng uh, anim na taon, no? pa paano lumaki ng 140 million. Pwede bang matanong saan banko yung utang nyo? Security bank po. Security bank. Para saan po yung utang? Uh, sa farm po. Doon sa piggery po. Tapos... May mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Uh, meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalye ito dahil yung salin dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Apo. So kung, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor, para sa akin po hindi yan, hindi yan simpleng tao lamang. Apo. Backtrack ako sa sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung maklare na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng maklare. Isa pa. Ah, opo. Wala, wala, po, wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po. Hineram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Duo. Uh, uh, December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Apo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Uh, Roy... Roy... Uh, Rodri. Sen, uh, bibigyan ko po agad ngayon yung apelito po. Confirm Hindi nyo alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 Rod, million peso uh, Rodri na uh, ano po? Uh, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan niyo dahil pinahiram niyang napakamahal na kotse. Dapat alam niyo yung uh, pangalan niya. Opo, uh, ma'am, i-ano, i-message ko na po ngayon. Is, hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Pero ano yung value nung negosyo niya at yung uh, yung mga sasakyang i-display sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Uh, yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Uh, kung, are, kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po display po. So, magkano po yung kabuang uh, uh, halaga nung negosyo ng West Cars? Uh, your Honor, hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Um, considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon. Pero meron din mga brand new. At Apa. hindi mga pipichuging kotse. May ka-level ng McLaren. May kung ano-ano pang mga social na brand. Mga limousine, mga bridal cars, mga Apa. bulletproof vehicles. Hindi po yan uh, gitnang size na ano. I, I wish mayor na pwede nyo nalang kaming sagutin ng diretsyo. Hindi parang mga nag, uh, nagda-divert na mga sagot na pag pinafollow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, 
as much as as much as possible lang ako po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, by Encel po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, uh, ano po, uh, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Nakilala niyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, never niyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan niyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo? Opo. So, ito ay kwento lang po ng inyong father? Uh, yes po, Your Honor. Okay. Kaya, tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father niyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Philippine, Kasam Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At sinabi niya, ang pangalan ay, anong pangalan po nung bayan? Amelia Leal po. Amelia Leal po. Opo. Pangalan, okay. And, um, at uh, kanina ipinakita po ng ating uh, chairperson na si Amelia Leal, wala pong birth certificate. Si Angelito Go, wala rin birth certificate. So, sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, attorney Ronnie Tababa, ah sorry, ng uh, PSA pala, sorry, PSA. Uh, PSA. Uh, representative sa PSA. Si attorney um, Attorney Ang Batali, Sen. Attorney Eliezer. Tama po ba? Sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama. Wala akong pinanganak. Tama po, Sen. Okay. So, yung kanyang claim, story lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga uh, magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Eh, pero sa ngayon? Pero sa ngayon, uh, maaari, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na um, hindi hindi um, existing yung ano yung mga tao. So hindi existing. Nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes, ma'am. For now, di ba? Okay. Yes, sir. Uh, gusto ko ma-establish po yun. At uh, doon po sa birth certificate, uh, patita po natin, na, na, nasa, uh, ayan, na, nalabas po kanina ito ni, ng ating uh, good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero, ang PSA, at tatatong ko ulit si Atty. Elisir, nag-issue po kayo ng Uh, certificate na walang major, ma, uh, marriage certificate si Angelo Go, Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, um, uh, Mr. Chair. So, sa mata ng batas, hindi po sila kasal? Apo. So, malaking posibilidad rin na itong, itong uh, birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O tama. hindi po tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright. Sige. Ah... Uh, Sa pag-a-apply po sa PSA toilet, no? uh, ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya uh, na, 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 last time na mention 17 years old. Pero nung tinig ng late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Lazar? Tama po. Okay. And uh, sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po. Um, At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So, ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Okay? Tama po. Hindi po si Mayora. Apo. Okay. Apo. Sa proseso niyo ba? Okay. So, mayroong application. At itong mga, itong mga information na nakasulat po dyan, uh, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Apo. Um, uh, um, dito sa, sa dokumento, um, uh, po, Honorable yeah. Senator, 
ang informant o ang nagparehistor dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahat ng ng mga impormasyon tungkol doon sa um, ipinanganak na anak niya. Uh, so sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama? Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At uh, yung muna ng dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma. So, at doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Pakita namin yung uh, incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Matalas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya. Hap, nung nagrehistro po ng uh, birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Ah, nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. I, I read your post uh, doon sa Facebook and you mentioned that your father is 70 years old. And uh, sa interview niyo, you also said 70 years old. All, ang, ang nasabi ko po, yung tatay ko, almost 70 years old na po. Medyo of course, matanda if, you, po. if you run the numbers, 19... Uh, Correct. 1958 is uh, only 66. Mid-60s lang siya. Wala pa siyang 70. Opo. So, may, may, may pakita kong picture na ID. Opo. Ni uh, Mr. Guo uh, uh, Jo. Um, can we show that to the... Uh, Since siya kasi yung nag-file nitong uh, itong, uh, birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So, ito ba siya? Can you use the mic? Opo, your honor. Siya, siya ito. Opo, this siya is, uh, just to put on record, this is uh, uh, an ID of uh, the passport supplied by the Bureau of Immigration. So, Opo. makikita natin dito, Chinese passport ang hawak niya. Uh, in fact, mukha pa siyang bata dito. No? Hindi siya mukhang 70. Um, and uh, you confirm this is your father? Apo. Okay. Ano ang trabaho niya dito sa Pilipinas? Uh, your Honor, meron po siyang embroidery po. Embroidery business. Apo. Yan ang masasabi. Nakita ko, mar nakita na natin, Sir, marami ko yung kumpanya. Eh, no? Binilang namin parang, ng pangalan, parang 8 companies. So, uh, at least eight companies. Ito bang embroidery is your main business? Kasi narinig ko rin kanina, may mga sinara, may mga hindi tinuloy. May... What is your main line? Ano yung... Hindi natin pwedeng sabihin rin na uh, narinig ko sa mga interviews mo, ordinary ka. No? But uh, isang ordinary yung tao, walang helicopter. No? Hindi ka pwede maging ordinary kung may helicopter ka. No? At uh, salian mo is almost, uh, in terms of assets, uh, maabot ng 300 million. No? So, that's not an ordinary person. So, ibig sabihin, meron kayong kakayahan. I've been in politics since 1998 when Sherwin was not yet even a mayor or were you a councillor. But you have a picture when you were very young and I was quite young as well. What were you in 1998 as Senator Edgar Ah, you were congressman already. Yes, okay. But I'm not grilling you. I'm, I'm going to ask the mayor. I just wanted to. Uh, mayor Alice Go. Uh, first time nyo sa politika 2022, right? Uh, Madam I'm Senator, sure yes po. This has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before 1998, you were in business. That's what uh, we have. Before 2022 po. Uh Oo. -oh. Uh, at yun yung bumili ka ng lupa at uh, nagtayo ng na mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi, hindi ikaw yung bumili ng gusali nagtayo ng gusali, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Uh, prior po, ako po. Yes. And uh, by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon, kung saan kinatatayo ng lupa mo at ang mga krimen na ito ay human trafficking among others, including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Uh, Your Honor, before nangyari pa yung rate, wala pa akong alam. 
Uh, in fact, wala pong dumarating po na report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Mayor, Opo. hindi ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar? Is uh, that not your sworn duty as uh, the ex chief executive of a local government unit? Uh, your Honor, yes po. Uh, every month po, tinatanong ko rin po, meron din po akong tao na inassign po para tanongin po yung mga housekeeping po na tagabamban po na kung meron po silang ginagawa mga alimalia po doon sa low po. Uh, and wala pong dumarating po sa akin ng report po na may ginagawa po silang Ganong crime kalaki po. yung lupa, Mayor, doon uh, kung saan nagtayo ng mga gusali, kung saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal ng mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan, kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities, kung saan ginaganap ang iba't ibang klaseng krimen, ilang ektarya, at uh, hindi nyo alam sa banban bilang mayor? Uh, Your Honor, 7 point plus hectares po. So, 7 point plus hectares, you're a mayor of banban town, newly elected, kayo po siyempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon, Siyempre po, kilala nyo yung kapitan. Anong barangay po yung 7 hectares na yun? Uh, Your Honor, uh, barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At uh, Your Honor, yung mismong Pogo po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from Pagcor po. Then that's the only time po na minigyan ko po sila ng permit po. Second, third, and fourth floor po. At yung mga nahuli at nasagip na mga dayuhan at mga Pilipino ay alam nyong nangyari yon di ba? Alam nyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Uh, Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaking mga gusali. Uh, yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. Uh, the whole two years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious, illegal, criminal activities in a barangay in your town and you will say wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, wala pong dumating sa akin na ini report po. In fact, noong 2023 po na rate po yun uh, first nung nakaraan beses po na na-rate po yun nag-form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagit na po ng aming investigation po nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam. Pero kayo po, po ang may-ari ng lupa kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So kilala niyo po sila. Uh, Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, yes divestment, po. divestment. But you know them. Uh, kilala ko po yung Huang Ji yang po, Your Honor. So kilala niyo. Ano po yung negosyo ng inyong kadil na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa niyo? Uh, Your Honor, kilala ko po si Wang Ji Yang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po. At after po ng rate, tinanong po rin po siya ano nangyari, sabi rin po niya sa akin, ah, nasa korte na. Yan po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na rate. That's your conversation as landowner. But your concern as mayor, considering talamak, how, how, how do you say, anong salita doon na, grabe ang nangyayari ng krimen sa iyong jurisdiction, ay hindi po kayo nabahala? Uh, your Honor, yung nakaraan po na rate po uh, na company, tsaka yung company po ngayon is two different company po. Minigyan ko lang po sila ng lisensya po, minigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nakapagbigay po sila ng provision license po sa opisina ko po. Yes, uh, At, bigay ng license, hindi nyo alam, uh, hanggang renade sila. Uh, alam nyo pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor at nanalo kayo ng ilandaang votes over your rival, 
and uh, you're saying something uh, that you're familiar because kayo may ari ng lupa at kilala nyo yung tao, nagtayo ng malaking kusali at nagkaroon ng raid na last year at hindi nyo alam na nagaganap ang mga krimen na yon right under your nose in the LGU which you had? Uh, your Honor, lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban sila po ay meron pong lisensya po na galing sa PAPCOR. In fact, itong last po na raid po ay meron pong 24-7 po na PAPCOR po nagbabantay po doon sa site. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap at yung mga nasa gift ng mga dayuhan na nata-traffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta ng mga tao, dayuhan mano Pilipino, ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alaman ang nangyayari? Uh, Your Honor, wala pong tumating po ng report. In fact, before po nangyari, I think two weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin kasama po ang LGU po para sa isang open house po na visitation po. Uh, nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Uh, wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po, na galing po sa, sa Sangguniang Bayan po na nina-require po, nina po ng konseho po ang aking local police po na, na mag-report, mag-submit po sila ng report po in a weekly basis. Wala pong dumarating din po na report po sa amin na meron po nangyayari po na any crime po sa loob. Anong ginawa po nyo nung natuklasan nyo na renade sila, na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati, na sabi nyo nag-divest na kayo, and uh, what have you done? Uh, Your Honor, uh, gumawa po ko ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para investigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na, na tinanong po namin sila ano ba talaga nangyari, meron po ba kayo nakita na tinuturture po. Uh, unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And... 200 plus po kasing naging empleyato po na local po doon sa site. Uh, at one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong, uh, kasi po, I believe po yung mga housekeeping po, nakaikot po sila ng entire compound. At kung meron pong mga crime po na ginagawa po, kahit pa paano, sila po yung makakuha po ng, ng, ng information po kaagad. Before 2022, uh, Mayor Go, Anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Uh, ako po ay isang magbababoy po. Ma farmer po ako. Pigiri po inegosyo ko. Sino po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-engan nyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, uh, childhood I, dream. Opo. Ay, gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar? Sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Uh, Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that the barangay? Uh, yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections. Uh, you're, you're only 38 years old. You will remember uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Uh, please tell us about your childhood. Uh, your Honor, lumaki po ako sa farm. Uh, which farm? Uh, which farm? In what barangay? In uh, what uh, LGU? Okay. Barangay Virgen de los Remedios. Pamban Tarlac din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos 
nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa Farm Your Owner. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na, ako lang po, pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa. Kasama ko po, po ang katulong, kasama ko po, po yung mga kasamahan ko po sa farm. And sino po yung mga kasamahan nyo sa farm? Ah, sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, uh, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At uh, tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, I, uh, okay. Uh, you cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So, the formative years from age, from a time uh, your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So, sino po yung sabi nyong kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyong mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll Apa. be very honest. Apa. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dederechoin ko na po, kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami, because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number one, I think, or two, and I won in Banban, uh, perhaps you even carry me or sample ballot, we have to know. Diba ho? Uh, so if you're, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted, Like I said, I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same wrote, R-O-T-E. So convince us. Uh, Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Ah, paulit-ulit. Uh, anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschools kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Um, Madam Senador, ako po ay lumaki po sa barangay Virgen de los Remedios, pambantarlak po. Ako po ay isang Filipino, lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung, 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 kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At, Excuse me, Sir Loren. Kung pwede nga dagdag. Yes. Kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng ma mahaba-haba ng konti in kapampangan? Kasi syempre, ka kausap nyo sila sa sarili nilang lengguahe. Um, Madam Chairman, ang bamban po ay Tagalog po. Meron din pong kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po, kasi ang pigri po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, sa, sa Lord, just for the record, may mga nag observe na mga kababayan natin, pati mga netizens na mga kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo, kasi kapampangan po ang lingwahe nila. Yes, yes. Can, anyway, can you speak? Oh, uh, thank you for that interjection. It's very helpful. Uh, magsalita po kayo sa kapampangan kung kayo lumaki sa... Um, Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa kapampangan. 
Uh, ang alam ko po, sobrang konti lang po. Dita okay. ko po. Uh, what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien po. Okay, speak in Fukien now. Um, bo. More. Tell um, us more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your... Tell us about your family in China in Fukien. Uh, family ko po in China. No, in Fukien. Please tell us about... Your father, uh, who's from China, and he visits you, he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you uh, from China, uh, in Fukien. We have um, interpreters, and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes, po. Um, guay lao pe, um, tui tai liok lai. Continue. Um, Tell us about your relatives. Uh, Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San, san sa bansang Sina ang inyong ama? At uh, ano ang ginagawa niyo? Sinabi niyo embroidery, etc. Negosyo at mga kamag-anak niyo doon. Tell us, Lauren, before she answers, yes. maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to ah, interpret yes, to yes. us what the mayor said. Thank you. Okay, so uh, in English, the interpretation would be, my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if, you, if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Uh, your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in uh, what year? What year did you get your birth certificate? Uh, your Honor, 2000, uh, 2005 po. Yes. Uh, how Lauren, you... if I may just quickly add to please, your earlier question. Please, please proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos pa kayo sa Bapan? Yes. Um, mayroon po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, mayroon po mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. Uh, In fact, hindi ko po alam na, na meron po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your uh, workmates, uh, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, uh, and your relatives in China and your father's relatives and the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cell phone, but uh, you must have photos. And yes, po. proof of your homeschooling, syempre pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa noon, hindi pa soft copy eh. Uh, yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Uh, pati so, po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. Uh, what was the situation, uh, Mayor Go, noong 1986 when you were born, uh, where was your mother? Where were your parents? And sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Uh, your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Nung dahil baby pa po ako po ako noon, lumaki po ako, na, may, nakasa, may nakikita po ako mga kasama po, ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po, si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Ruby Lin po, nakasama ko rin po siya. Uh, can you please state that once again your mother's name? Amelia Lial po, biological mother ko po. And uh, have you ever met her? Uh, hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From a time you were born, from 86, hindi po nyo na sila yan? Hindi na po. And uh, tinanong po nyo sa inyong ama o sa mga kalaro nyo kasamahan sa farm? Uh, Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure 
So, sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, uh, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you acquire your... How did you get? How did you obtain your birth certificate in 2005? Uh, minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Uh, was this discussed, Madam Chair, uh, did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived. Yes. Um, so that was, uh, we will find the, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more, I know that time is up now. Uh, tell us more in Fukien, your childhood situation. I don't want to be intrusive, um, and there's no reason to explain about our, all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better, and your Chinese playmates, if any, Filipino associates or playmates, is, if any, and your family in China? Uh, in Fukien, po. In Fukien, please. Uh, we want to hear you speak your language. Ang language ko po ay Tagalog po, Senator. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit po namin lengwahe po ay Tagalog po. But speak Fukien. I just want to hear it. I can it. speak Fukien po, pero yes. ang ginagamit po na lengwahe po sa farm po ay Tagalog. I, There's nothing wrong with knowing languages. Yes, I, I, if you're good in Fukien, speak it, right? You, for yes, after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Uh, Don't Madam, be ashamed of that. Opo, uh, hindi naman po ako nahihiya, hindi naman po ako na-ashamed. Uh, Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas, mas uh, fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa po sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, uh, then uh, speak in Filipino. Opo. Briefly, please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend. Ay, okay. opo. Sorry po, ma'am. Thank you. Just opo. brief. Thank you, Madam Chair. Um, lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Uh, ako nagpapaanap. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Uh, medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, uh, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Um, Madam Senador po, nung maliit na maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga malala. Although, ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala. Pero wala po talaga No, I'm not asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and nine years old, you would have some recollection. Eh, ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako ay five years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Uh, uh, wag tayo mag-philosopo po dito. I mean, Apo. obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Um, Madam Senator, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kinocoach ka ng lawyers mo siguro. Uh, just, you know, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta si Senator sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? O, oh, ganun. Sino yung neighbors nyo? Playmates nyo? Paano yung pamilya? Binibisita ka na ama mo? Ganun. Kwento lang. Uh, Madam Senator, gusto As a Filipino, as you claim. Opo, gustong gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po na may empleyado rin po. Kaming go po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po na may empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. Ako, aaralin pa ng mga abogado. Teka po, uh, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata isang abogado mo sa likod mo. Anyway, um, the first 9 years of your life, What is the first image that comes? Tell um, us about your your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Oh, po nasa nasa lupo nga nasa lupo ako ng farm. Di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Ruby Lim po na namention ko po nung nakaraan si na sa hearing. And how I wish po really, Madam Senator, na I have a perfect life po. However, no, we're not talking about imperfections or perfection. 
kwento lang nga eh. Opo. Nine, mag- ten years po. Siyempre man, may or may maalala, 38 ka lang eh. Opo. Oh. Sa far nga po, kung lumaki po, Madam Senador, hindi po naging normal po, hindi po naging hindi normal po yung buhay ko po. normal or uh, it's, uh, Madam Chair, I know that time is limited and uh, uh, I would want to get to know the mayor. Uh, as I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Uh, uh, we ask you the questions which I would ask normal people. Which I would ask you, Lisa, tell me about your childhood, right? Show me about childhood. I talk about my child. Yun lang. Uh, nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Was a farm po? Tell us about child. Ah, was a farm. Was Tell us about your child. It's a farm. Ano ba? Wag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are nabihasa ka, ay hindi, mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kakaya ko? Magaling sa Fukien. Kung magaling ka mag-Mandarin. Wala. Maganda nga. Marami. Uh, marami ka. Nalingwahe. I will leave it at that and I will Apa. ask more questions in the next hearing because Apa. Ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na dadeprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging, I'm basing it on what I've heard and read and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Sa kalagay occupation ng kanyang nanay doon, a housekeeper. Meron siyang Filipino passport, wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng ano dahil kahit anong pilit sa kanya dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. Tagalog. Sir, bakit hindi rin mahanap yung uh, birth certificate ng parents? Ng nanay in particular? Uh, hindi, yun na yung pin- hindi siya involved dun sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun yung sinagot niya. Buong tapang sinagot ni Mayor. Lahat ng tanong ng mga senador. Kita niyo naman lahat na binuhos kay Mayor. Pero hindi na tinag si Mayor. Sabi niya talaga, na Pilipino ako. At uh, wala akong ibang bansa. Saan niyo ako i-deport? Di ba? Pilipinas lang. Ito lang. At hindi niya iiwanan yung bamban tarlak. Yun lang po. Maraming salamat. Mayor, you confirm? Iwanan mo bamban? Hindi. Hindi ko po iwanan ng bamban. At ako po ay isang Filipino. Oh, yun lang po. At lalo-lalo na po, hindi po ako spy. Okay. Ulitin mo, ulitin mo, Mayor. Ano sinabi mo?